Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. Le Colisée est un symbole de Rome. Bon nombre de ceux qui apprenaient le latin au début des années 60, j'en faisais partie, avaient entre les mains, dès la sixième, cette grammaire latine qui avait choisi le Colisée pour sa couverture. Au-delà du symbole, il faut dire que c'est le plus sophistiqué des édifices de spectacle jamais construits dans l'histoire de l'humanité. Il ne sera jamais égalé. D'abord parce que les spectacles qui étaient donnés seraient aujourd'hui moralement condamnés. Deuxièmement, parce que le coût de fonctionnement ne correspondrait à aucun modèle économique réaliste. Les coulisses du Colisée occupaient en effet des milliers d'hommes et c'est cet aspect de son fonctionnement dont nous allons parler aujourd'hui. L'édifice a fonctionné pendant presque cinq siècles. Construit sous les empereurs flaviens à la fin du 1er siècle, il a connu, après Jésus-Christ, il a connu son dernier spectacle en 523 après Jésus-Christ. Durant ces cinq siècles de fonctionnement, il a subi beaucoup de vicissitudes, incendies, tremblements de terre, inondations et donc beaucoup de transformations. Dans la ligne de notre travail de restitution, c'est l'état du 4e siècle après Jésus-Christ que nous tenterons de vous présenter. Nous évoquerons d'abord rapidement les spectacles donnés au Colisée pour comprendre les infrastructures nécessaires sous le Colisée, autour du Colisée, et vous verrez même beaucoup plus loin. Nous verrons ensuite le problème particulier posé par la gestion des bêtes, des bêtes sauvages, qui étaient utilisées pour les spectacles du Colisée. Et pour finir, Sophie vous fera faire un tour du Colisée pour vous montrer les moyens techniques mis en place. Elle vous fera aussi parcourir le souterrain des gladiateurs. Alors les spectacles au Colisée étaient de trois types. Le matin, on commençait par les chasses d'animaux que l'on appelle les Wenationes. Ça pouvait être aussi des combats animaux contre animaux. On faisait combattre, enfin on faisait tuer des animaux domestiques, des animaux inoffensifs comme des cerfs, des lièvres par des, par des chasseurs, mais on faisait aussi combattre les chasseurs contre des animaux beaucoup plus dangereux, du sanglier au rhinocéros. Il va donc falloir fournir, capturer ces animaux, les amener jusqu'au Colisée. Nous voyons sur, et puis gérer aussi la nourriture, le gardiennage. Euh, nous voyons sur cette image que les animaux portent un nom. Vous voyez le, le léopard, la panthère, Victor, Crispinus, comme euh, les hommes. Cela signifie que ces animaux sont connus du public. Ça veut dire qu'ils ont été présentés au public la veille, les jours précédents, dans des cages peut-être autour du Colisée, ou bien dans les vivariums privés ou impériaux. Ça veut dire aussi qu'ils ont peut-être été utilisés dans des exécutions, dans des spectacles précédents. Les animaux, enfin certains animaux, en tout cas, étaient domptés. Étaient domptés et euh, on comprend bien que ça devait être nécessaire pour le spectacle lui-même. Imaginez une bête sauvage qui est montée tout d'un coup des sous-sols du Colisée sur l'arène en pleine lumière avec les cris des spectateurs, elle risque d'être apeurée et plutôt de fuir d'abord plutôt que d'attaquer le chasseur. Donc il est probable euh, qu'il y avait un dressage pour certains animaux en tout cas. Le midi, deuxième spectacle, les exécutions, ce qu'on appelle les condamnations ad bestias. Alors ces, euh, ces condamnations étaient souvent mises en scène avec des décors. C'est vrai aussi pour les chasses euh, du matin, si bien qu'il fallait fournir aussi, installer, faire monter euh, tous ces décors. Vous voyez aussi un autre indice que les bêtes euh, sont dressées. Euh, on les voit s'attaquer aux condamnés et non pas au personnel de service 
qui pousse les condamnés vers elle. Et l'après-midi, c'était les combats de gladiateurs. Les combats de gladiateurs, avec c'était des combats qui étaient très réglementés. Il fallait donc avoir pour les gladiateurs des, des casernes d'entraînement, des, des, des hôpitaux, des centres de soins, etc. Tous ces spectacles étaient accompagnés de musique. Sophie Madeleine vient d'y consacrer un article dans un numéro spécial des dossiers de l'archéologie qui est sorti à l'occasion d'une grande exposition à Lyon sur les spectacles romains dont le Sirève est partenaire. Il fallait des instruments puissants pour sonner dans un amphithéâtre de 50 000, 60 000 spectateurs. Et l'orgue est un instrument qui est souvent représenté sur les mosaïques liées au jeu de l'amphithéâtre. Les spectacles duraient toute la journée. On est dans une ville méditerranéenne. Il ne peut pas y avoir de toit sur ces immenses édifices. On avait donc un système de voile qu'on appelle le vélum, au pluriel les Wella, pour protéger les spectateurs. Et puis, il fallait toute la journée, il fallait rafraîchir les gens. Dans les couloirs qu'on appelle les ambulacres, hein, tout autour des gradins, sous les gradins, il y avait des fontaines où l'eau coulait en permanence. On pouvait aussi asperger les, euh, les spectateurs d'eau parfumée. Il y a un, Martial, le poète Martial l'évoque de manière humoristique en disant et les Ciliciens ont été aspergés de la rosée de leur propre safran. Alors les, la Cilicie, c'est un pays du sud de la Turquie, euh, Turquie actuelle, où euh, on récoltait justement le safran, qui était le parfum, la fleur utilisée pour parfumer euh, l'eau des aspersions d'eau. Donc vous comprenez bien qu'avec cette complexité de spectacle, les coulisses du Colisée, ce ne sont pas seulement les sous-sols, qu'on voit bien aujourd'hui, maintenant que toute l'arène en bois a disparu. C'était toute une série d'édifices adjacents qui avaient été construits en même temps ou peu après le Colisée. Il y a d'abord les casernes d'entraînement pour les gladiateurs et les chasseurs. Le Ludus d'Akikus, construit par Domitien, certainement pour héberger les prisonniers d'As. Le Ludus Magnus, la plus grande caserne, celle qui est la mieux connue de gladiateurs, avec un tunnel qui la reliait directement au sous-sol du Colisée. Le Ludus Matutinus, c'est de la, la caserne du matin. Elle doit son nom au fait qu'elle était destinée à l'entraînement des chasseurs. C'est ceux qui combattaient le matin dans l'amphithéâtre. Il semble aussi qu'il y avait un tunnel qui reliait le Ludus Matutinus au tunnel Ludus Magnus Colisée. Et puis, pour les gladiateurs tués, eh bien, il y avait un endroit, le Spoliarium, où on les dépouillait de leurs armes, où il fallait enlever leur, euh, la cuirasse, enfin, toutes les armes qui les protégeaient, et où on les préparait pour leurs obsèques. Mais ceux qui n'avaient été que blessés étaient conduits au saniarium, une sorte d'hôpital. Et des chercheurs, euh, des chercheurs autrichiens ont montré, en étudiant un cimetière de gladiateurs euh, trouvé à Éphèse, en Turquie actuelle, que les gladiateurs recevaient des soins très perfectionnés. On a ici l'exemple d'une fracture du radius de l'avant-bras qui a été réduite et parfaitement guérie. C'est seulement la tomographie assistée par ordinateur qui monte un léger cal intramédulaire à l'endroit de la fracture. Les, euh, les chasseurs et les, euh, et les gladiateurs combattaient avec des armes précises, des armes réglementées. Il fallait donc une armurerie pour leur fournir les armes, pour les réparer, pour les entretenir. Et puis, il y avait un camp de militaires. Il y avait une caserne de militaires. Les... C'était un détachement de la flotte de Mycène. Euh, alors, ces, ces soldats servaient d'abord à manœuvrer le vélum. Les grandes voiles, on en reparlera tout à l'heure. 
Et rien de tel que des marins pour savoir euh, grimper au mât, manœuvrer, manœuvrer des toiles et, et des cordages. Mais c'était aussi des soldats qui servaient au maintien de l'ordre. Hein, penser que dans un amphithéâtre de 50-60 000 spectateurs, il pouvait y avoir des désordres. On a un témoignage de ce maintien de l'ordre qui est exagéré. Euh, euh, L'empereur Commode aimait bien se, se montrer au public en tant que gladiateur ou en tant que chasseur. Un jour que pendant l'un de ces fréquents combats, le peuple l'avait acclamé comme un dieu, s'imaginant que c'était par dérision, il avait, enjoint, il avait enjoint aux soldats de la flotte chargés du fonctionnement des vélums de massacrer le peuple romain dans l'amphithéâtre. Bon, ces soldats devaient aussi servir pour la sécurité le matin pour les bêtes féroces ou quand il y en avait une qui s'échappait. Et puis, je vous l'ai dit, les spectacles de chasse, comme les exécutions, étaient mis en scène. Il fallait donc un endroit où on préparait les décors, où on les stockait. Et c'était le Sumum Coragium. On a plusieurs témoignages de ces décors, avant même la construction du Colisée. C'est dans l'amphithéâtre de Néron, l'amphithéâtre en bois. « Ah, combien de fois, tout tremblant, ai-je vu le sol de la reine se fendre et s'écarter, puis du gouffre béant de la terre jaillir les fauves ?» Et souvent, dans ces mêmes crevasses, sous une pluie de safran, on poussait des arbousiers dorés, des arbres, des décors que l'on montait du sous-sol. Encore pour une chasse, des machines faites d'une charpente articulée, des tours formées d'échafaudages de planches, à l'instar de maisons mobiles, des enclos pour la chasse prévus, décorés de peintures aux riantes couleurs. Et là, pour une exécution qui va être mise en scène à la suite d'une représentation de Paris gardant ses, euh, gardant ses animaux sur, euh, sur la montagne de Lida, puis du sommet de la montagne par un conduit caché, le safran dilué dans le vin jaillit à une grande hauteur, et quand il retomba en se dispersant, il arrosa d'une pluie, pluie odorante les chèvres qui paissaient alentour, de sorte qu'embellies par les taches, elles échangeaient leur blancheur naturelle contre la couleur orange. Et enfin, quand tous les gradins furent embaumés d'une soif odeur, la montagne en bois s'engloutit dans les entrailles du sol. Alors je vous ai tout de suite, pour l'instant, parlé surtout des hommes et du matériel. Mais les animaux demandaient toute une gestion particulière. Il fallait les capturer, il fallait les transporter et il fallait les garder jusqu'au moment du spectacle. Alors avant d'évoquer cela un peu plus en détail, je voudrais vous donner quelques chiffres pour que vous mesuriez bien la quantité d'animaux nécessaires. Avant même la construction du Colisée, Auguste se vante dans, ses, dans son testament, les Res Gestae, « J'ai donné au peuple des chasses de bêtes africaines en mon nom et au nom de mes fils et petits-fils, au cirque ou au forum ou dans les amphithéâtres, 26 fois environ. » 3500 bêtes, ils furent tués. À l'inauguration du Colisée, maintenant, c'est Titus. Lors de la dédicace de l'amphithéâtre et des bains qui portent son nom, Titus donna des spectacles nombreux et merveilleux. Des grues se battirent les unes contre les autres. Quatre éléphants, d'autres animaux, tant domestiques que sauvages, au nombre d'environ 9000, furent égorgés. Et quand Trajan célèbre son triomphe contre les Das, au tout début du IIe siècle, il donna pendant, 23 jours, pendant, pendant, pendant 123 jours des spectacles où furent tués environ 11 000 bêtes, tant sauvages que domestiques. Ce sont donc des milliers d'hommes qui étaient occupés toute l'année à capturer, transporter, garder et nourrir ces animaux. La capture se faisait généralement avec des filets, enfin, en tout cas ce qui est le plus représenté sur les mosaïques. Alors quand il s'agissait de cerfs, c'était pas très très compliqué. Quand il s'agissait de, de panthères ou de lions, ça devenait un peu plus dangereux. Ici, sur cette mosaïque, on voit un homme qui est terrassé par un léopard. On a beaucoup de renseignements intéressants sur cette mosaïque. Regardez à l'arrière du couloir qui est formé d'un côté par les filets, de l'autre côté par les boucliers, par des hommes qui tiennent des boucliers. Derrière les cages, on a des appâts, ce sont des chèvres. 
on a aussi des cages qui sont toutes prêtes, qui attendent. On a le chariot pour les transporter. Et puis, ces hommes qui tiennent dans la main gauche leur bouclier, dans la main droite des torches pour effrayer les animaux, eh bien, c'est ce peut-être une compagnie, une, une entreprise de chasseurs, on sait qu'il en existait, qui était spécialisée dans la capture des animaux pour l'amphithéâtre. Ce peut être aussi l'armée, car l'armée était utilisée aussi pour la capture des animaux destinés à l'amphithéâtre. Une fois les animaux capturés, ils étaient mis en cage. Les plus légers étaient transportés à dos d'hommes. Les plus lourds étaient transportés sur chariot. Et puis, comme beaucoup de captures se faisaient de l'autre côté de la Méditerranée, il fallait les transporter et les monter sur les navires. Voici les principales régions de capture pour les différents animaux. En Afrique du Nord, lion, panthère, éléphant, hyène, onagre, antilope, gazelle et autruche. En Égypte, hippopotame, rhinocéros, crocodile. En Haute-Égypte, en Éthiopie, girafe et singe. En Arménie, les tigres. En Espagne, en Germanie, en Dalmatie, les ours. En Gaule, les loups et les ours. Et puis en Italie, bien sûr, tous les animaux les plus courants sont les plus proches à aller chercher. Les cerfs, les chèvres, les sangliers, les renards, les loups, les ours, les lièvres, les taureaux. Pour les animaux qui venaient d'outre-mer, le principal port d'importation était Hostie. Derrière le théâtre d'Hostie, dans le portique qui se trouve derrière, le, derrière la scène du théâtre, on a les bureaux d'une série de corporations, dont des compagnies maritimes. Ici, le bureau de sa, de, des Sabratensium, des gens de Sabrata, c'est-à-dire la compagnie qui fait la liaison hostie Sabrata en Libye actuelle. Et vous remarquez qu'elle a pour symbole un éléphant. Ça veut peut-être dire qu'elle fait le commerce des animaux sauvages avec l'Afrique. Ça peut vouloir dire aussi que l'éléphant peut symboliser tout simplement l'Afrique ou le commerce de l'ivoire. Alors vous imaginez bien que ces animaux n'arrivaient pas à Rome la veille du spectacle. Il fallait anticiper, ils arrivaient des, des semaines, des mois avant le spectacle, il fallait donc les garder. On a au moins pour Rome trois traces de vivarium. Le premier est connu par un témoignage de Pline l'Ancien qui nous raconte l'anecdote suivante. Tandis que dans les chantiers navals où se trouvaient des fauves africains, Pasiteles est un sculpteur célèbre, ciselait un lion qu'il observait à travers les barreaux de sa cage, il advint que d'une autre cage, une panthère s'échappa et la conscience de l'artiste lui fit courir un sérieux péril. Alors comme on est sur les Nawalia, c'est-à-dire le port militaire de Rome, peut-être que plutôt qu'un vivarium, c'est tout simplement l'endroit où étaient débarqués les animaux qui avaient d'abord été transportés au et puis de là montés sur des barges pour arriver jusque-là. Mais il y avait au moins un vivarium près des camps, euh, du camp des Prétoriens, puisqu'on a une inscription euh, qui nous signale un Fuscius Crescentio, qui est gardien du vivarium des cohortes prétoriennes et urbaines. Et puis ce qu'on appelle, enfin ce qui est appelé l'amphithéâtrum euh, castrense, parce que c'est un un amphithéâtre qui fait partie d'un grand domaine impérial. C'est là notamment qu'habitait, à l'époque où nous reconstituons Rome, la mère de Constantin, Hélène. Eh bien, ce, cet amphithéâtre castrense était probablement un vivarium. En témoigne ce texte de Procope, mais les Romains de l'ancien temps avaient doublé le rempart à l'extérieur d'une autre muraille peu étendue. Elle n'était pas fortifiée par des tours et l'on n'y avait pas davantage construit des créneaux, car on y enfermait des lions et d'autres bêtes sauvages. Voilà pourquoi cet endroit a reçu le nom de vivarium, car tel est le terme dont les Romains désignent l'endroit où l'on a coutume d'élever les bêtes d'un apprivoisé. Donc vous avez vu que ces trois, trois vivariums connus, il y en avait d'autres, hein, euh, et puis d'autres à l'extérieur de Rome, euh, sont décentrés parce qu'évidemment, il y avait des bêtes qui s'échappaient et c'était quand même dangereux de les mettre en centre-ville. Alors les bêtes arrivaient au Colisée en fait la veille ou la, ou la nuit qui précédait les, les, les jeux et 
elles y entraient de deux manières différentes. Les plus grandes, les éléphants, par exemple, entraient au niveau zéro, au rez-de-chaussée, par les grandes entrées. Mais les plus petites, les fenins en particulier, entraient par le sous-sol. Les spectateurs, du, les spectateurs du Colisée voyaient donc les différents acteurs du spectacle arriver de deux manières. Les uns arrivaient par les grandes, les grandes entrées au niveau du rez-de-chaussée, alors que les autres arrivaient par des trappes qui se soulevaient ou qui s'abaissaient au milieu de l'arène. L'arène du Colisée, et ça c'est le, le perfectionnement ultime, de cet édifice, en effet, est un immense plancher de bois de plus de 2600 mètres carrés posé sur des structures creuses. Les fondations du Colisée, c'est une sorte de grand anneau, hein, un grand anneau de béton, alors énorme, hein, 12, mètres de haut, 12 mètres de profondeur, 51 mètres de large, et il a fallu plus de 200 000, plus de 200 000 mètres cubes de béton pour couler tout cela, avec quatre entailles dans la fondation au niveau des axes, des axes de l'ellipse qui permettaient à la fois aux animaux et aux hommes de gagner le, les sous-sols de l'arène en passant sous les gradins. Dans l'espace vide euh, au milieu, on a construit des murs, les uns parallèles à l'ellipse, les autres parallèles à l'axe longitudinal du, euh, du Colisée. Et aux deux extrémités, dans des espaces, dans des entailles qui étaient plus larges, on a situé des escaliers qui permettaient aux gladiateurs, aux chasseurs et au personnel de service d'aller de, des sous-sols, des souterrains, jusqu'au niveau de l'arène. Alors ces, euh, ces murs ont d'abord été construits en tuf. Mais vous l'avez compris, ils ne disposent pas de la même fondation que les gradins euh, du, euh, du Colisée. Et du coup, ils ont connu euh, très vite différents désordres architecturaux, si bien qu'ils ont été renforcés par des murs de briques, par des arcs en briques, si bien qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile, quand on voit les sous-sols, de comprendre euh, leur, euh, leur fonctionnement. C'est difficile aussi de comprendre... Euh, le système d'ascenseur et de rampe, parce que, je vous l'ai dit au départ, le Colisée a connu tremblement de terre, il a brûlé, il a été inondé, les systèmes du départ ont été euh, détruits, remplacés, et quelquefois ne pas remplacés par la même chose. Par exemple, les ascenseurs euh, des, du couloir, d'un des couloirs les plus extérieurs, ont été remplacés euh, par des rampes, comme l'a montré Heinz Best, que je remercie d'ailleurs au départ, Heinz Best, qui est le grand spécialiste des des sous-sols du Colisée et qui nous a très gentiment fourni ses plans, sa documentation pour cette nocturne. On sait à notre époque qu'il y, y avait probablement au moins 60 ascenseurs qui fonctionnaient. 20 dans les couloirs E, 40 dans les couloirs G. Ces, ces ascenseurs étaient fonctionnels dans des puits qui sont tous de la même dimension, qui ne sont pas des puits très, très importants. On repère euh, au sommet de ces, de ces puits encore les pierres de travertin qui portaient les poulies d'en haut et on a retrouvé des contrepoids euh, qui permettaient d'aider les, euh, les hommes qui manœuvraient ces ascenseurs. Ascenseurs qui étaient manœuvrés par des cabestans, on trouve plusieurs traces de d'en base de cabestan dans le sol. On a même dans les extrémités des chambres de manœuvre des alignements de six cabestans, euh, peut-être pour des manœuvres coordonnées, de façon à ce que des trappes ou des ascenseurs montent tous en même temps. Voilà, je vais laisser maintenant Sophie vous emmener autour du Colisée et puis vous emmener aussi du Ludus Magnus, de la grande caserne, jusque dans les sous-sols par les souterrains. Bonsoir. Je vous propose de commencer la séance de ce soir sur les marches d'accès du temple de Vénus et Rome pour bénéficier d'une vue globale sur le Colisée. L'amphithéâtre, c'est-à-dire l'édifice de spectacle dans lequel avaient lieu les spectacles sanglants, 
et doublement exceptionnel. Il faut d'abord bien percevoir que cet amphithéâtre est une invention purement romaine. Les Romains ont repris l'architecture du stade, du théâtre, des cirques ou des hippodromes aux civilisations intérieures, mais ce sont bien eux qui ont inventé le modèle architectural de l'amphithéâtre. Le deuxième élément qui mérite d'être souligné est que le Colisée est un des seuls amphithéâtres au monde à, être, à avoir été complètement aménagé au niveau de son sous-sol sur la totalité de la surface de l'arène. Les jours précédant les Jeux, une certaine effervescence devait être visible dans la vallée du Colisée. Il faut même imaginer que la veille des Jeux, les habitants de Rome devaient croiser des cortèges d'animaux assez étonnants dans les rues ou à proximité même de l'amphithéâtre. Il faut en effet bien comprendre, et c'est vraiment un point important, que les animaux ne pouvaient pas rester dans les sous-sols du Colisée trop longtemps avant le début du spectacle, car ces couloirs étaient froids et humides. Au mois d'octobre, à Rome, quand la température extérieure est d'environ 22 degrés, il ne fait que 12 degrés dans les couloirs des sous-sols du Colisée et l'humidité de l'air atteint une saturation d'environ 76 Les animaux que nous découvrons ici arrivent donc des vivariums situés à la périphérie de Rome. On pense qu'ils étaient transportés près de l'amphithéâtre la, la veille du jour du spectacle, peut-être éventuellement la nuit précédente, mais pas beaucoup plus tôt. Au IVe siècle, nous savons que des éléphants étaient toujours importés d'Afrique pour les besoins des Jeux, mais en nombre beaucoup moins important qu'auparavant. Philippe vous a montré tout à l'heure la mosaïque de Piazza Armerina, qui est conservée en Sicile, sur laquelle vous avez vu un éléphant monté sur un bateau. Cette mosaïque date précisément de l'époque que nous restituons. Les éléphants sont présentés au public sans cage, mais pour des raisons de sécurité, les pattes sont entravées par de lourdes chaînes. Regardez maintenant les ouvertures qui sont aménagées dans le podium du temple de Vénus et Rome. C'est ici que l'on devait garder une partie des décors, mais aussi le fourrage des animaux et les cages destinées à leur transport. Il faut bien mesurer les quantités de fourrage incroyables qui devaient accompagner la valse de ces animaux jusqu'à Rome. Là aussi, je voudrais vous donner juste quelques chiffres. Pour nourrir un de ces éléphants, il faut au minimum 150 kg de fourrage par jour et au minimum 100 litres d'eau par éléphant. Les animaux qui étaient plus petits étaient, quant à eux, transportés directement dans les cages. C'est le cas ici d'un sanglier que vous allez apercevoir dans quelques secondes et d'un loup qui ont probablement été capturés directement en Italie. Juste à côté, nous allons apercevoir un rhinocéros, c'est-à-dire un animal puissant, dangereux, qui va demander de prendre des précautions particulières. Il est probable que pour tous ces grands animaux, les cages étaient ajustées au plus juste, à la fois en largeur et en longueur. On cherche à ce que l'animal ne puisse quasiment pas bouger pour qu'il ne puisse pas prendre d'élan. C'est la solution la plus simple pour qu'il ne puisse pas défoncer sa cage. Nous suivons les hypothèses de Jean-Claude Golvin pour vous présenter ces cages. Les sources principales sont les mosaïques que vous avez vues dans la première partie, sachant que la taille des cages a été adaptée en fonction des espaces disponibles dans les sous-sols des amphithéâtres romains. Naturellement, pendant ces chasses, les fauves devaient être très attendus. Voici Victor qui combattra demain contre un chasseur au plein cœur de l'arène. Nous pouvons passer rapidement devant un hippopotame et puis demain, à un moment donné du spectacle, ce sera le moment d'ouvrir la cage de l'ours Crispinus. À ce moment-là, un homme va monter sur la cage, il lèvera la grille grâce à la poignée métallique que vous voyez juste au-dessus, et je pense qu'il fera peut-être une prière pour que l'ours ne se retourne pas, mais qu'il ait la bonne idée d'aller tout droit vers une proie en mouvement que l'on peut imaginer au centre de l'amphithéâtre. Nous allons passer juste à côté du colosse de Néron, qui est toujours aussi impressionnant, mais je ne vais pas commenter car nous l'avons déjà vu lors d'une précédente séance. 
Et puis nous allons passer un petit peu de temps à commenter le vélum du Colisée, bien sûr, qui doit être évoqué ce soir. Je vous parle du vélum, mais il serait plus juste de parler des Ouella, parce que le terme est toujours utilisé au pluriel, en latin et en grec. Philippe vous l'expliquait tout à l'heure, l'édifice est beaucoup trop grand pour pouvoir être couvert d'une charpente en dur, c'est-à-dire couvert par un toit fixe. Or, quand les Romains viennent au spectacle, ils ne viennent pas y passer une heure ou deux, ils viennent y passer toute la journée. Et à Rome, parfois, il fait chaud, même très chaud. Toute personne qui serait restée assise toute la journée dans les gradins du Colisée, sans se protéger du soleil, aurait appris très rapidement à ses dépens quelles sont les conséquences d'une insolation solaire. Alors certes, pourriez-vous me dire, chacun pouvait venir avec son propre chapeau. Mais le vélum offre l'avantage d'une solution de protection globalisée contre le soleil. Nous pensons qu'il existe encore aujourd'hui deux traces archéologiques qui attestent de l'utilisation du vélum sur le Colisée. Regardez tout d'abord ici sur cette photographie la partie la plus haute du Colisée, que l'on appelle l'Attique. Le mur est ceint d'une corniche qui est percée de trous, vous pouvez me croire sur, sur parole, et sous chacun de ces trous se trouve une console de pierre. C'est celle que vous voyez ici à l'image. Regardez maintenant quelle est leur fonction dans le modèle virtuel. Des mâts vont être fichés dans les trous de la corniche et ils vont reposer sur les consoles de pierre que je viens de vous montrer. Si je reste au niveau de l'analyse des sources archéologiques, de grandes bornes de maçonnerie ont également été retrouvées autour du Colisée. En voici une photographie. Certains pensent que ces bornes servaient à installer des barrières. Mais attention, ces bornes sont extrêmement imposantes. Elles dépassent du sol d'environ 1,70 m. Elles mesurent 70 cm de large sur 60 cm de profondeur. Donc, nous pensons que le dimensionnement des maçonneries est probablement lié à une contrainte technique. Un autre indice est fourni par le côté interne des bornes. Vous appréciez mieux la taille ici de chacune des bornes avec la personne qui est photographiée à côté. Sur le côté interne des bornes, nous voyons des trous d'ancrage. Il s'agit probablement de fixation pour des treuils. Et nous pensons que des treuils étaient installés entre ces bornes. Dans l'Antiquité, les barres de treuil n'étaient jamais fixes. Donc on prévoyait simplement d'installer des trous dans lesquels on fichait la barre du levier au moment où on avait besoin d'utiliser le treuil. Alors vous voyez que nous en avons restitué deux ici à l'image. Vous allez mieux comprendre leur fonctionnement grâce à ce schéma. Un de ces treuils va permettre de lever les cordes A, celles qui sont représentées en marron. Au départ, les cordes partent des treuils, elles passent par l'intermédiaire d'une poulie de renvoi qui va renvoyer la corde jusqu'au niveau de l'arène. Ce qui fait qu'une fois par an, on va avoir une sorte de toile d'araignée géante avec un anneau de corde qui va être posé sur le sol du colisée. Et une fois par an, on va utiliser ces treuils pour lever l'anneau de corde à environ 24,80 m au-dessus du niveau de l'arène. Et c'est ce faisceau de, de, de cordes qui servira de soutien aux toiles que nous allons voir dans quelques minutes. Le second treuil sert quant à lui à tendre une corde qui est attachée au sommet du mât. C'est la corde C que vous voyez ici en bleu. Cette corde C permet d'offrir une compensation partielle aux forces qui sont dirigées vers le centre de l'amphithéâtre. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres clés pour ne pas être trop longue sur cette question du vélum. Nous restituons 240 mâts tout autour du Colisée. Le système tel que nous le présentons ici mesure environ 80 tonnes. Il faut 500 personnes pour le manœuvrer. Et la totalité des Wella correspond sensiblement à 22 000 m2 de toile qui peuvent être dépliées en seulement quelques minutes. Je vais maintenant prendre un raccourci pour vous emmener de l'autre côté du Colisée. Je vais vous emmener visiter le Ludus Magnus, qui est la plus grande des casernes d'entraînement des gladiateurs. Nous voici dans le Ludus. Ce Ludus rappelle le Colisée, avec son arène de forme elliptique, entourée de quelques gradins. 
mais il n'a rien à voir avec la magnificence de son grand frère que l'on aperçoit sur la droite de l'image en position dominante. Je nous ai directement transposé ici dans une loge d'honneur et de là, on était vraiment en situation privilégiée pour suivre l'entraînement des gladiateurs. Une part significative de l'espace est occupée par la reine, mais si je descends au niveau principal, je vais emprunter les escaliers qui se trouvent ici, vous allez voir que la reine est entourée d'un portique et sous ce portique ouvrent différentes pièces. C'est probablement ici que logeaient les gladiateurs avec leur famille. Et nous avons sensiblement le même nombre de pièces qui sont dupliquées à l'étage. Au niveau archéologique, la trace de quatre bassins a été mise au jour au niveau des, des quatre coins du Ludus Magnus. Voici comment il se présente. Mais le point le plus intrigant et aussi le plus passionnant, bien sûr, est celui du couloir souterrain qui permettait aux gladiateurs d'arriver en toute discrétion jusque dans le Colisée, en partant du Ludus Magnus. Les architectes avaient en effet prévu un couloir souterrain de 70 mètres de long pour rejoindre les deux édifices. Le point d'arrivée de ce couloir côté Colisée a été retrouvé, mais côté Ludus, le mystère reste entier. Aujourd'hui, seule une moitié du Ludus a pu être fouillée, puisque l'autre moitié se trouve sous une rue extrêmement fréquentée. Le plan complet de cette caserne est heureusement bien connu grâce à la forma urbis romae, c'est un plan de marbre qui date du IIIe siècle, je vous le présente ici, mais sur cette photographie, vous voyez la partie dégagée de la caserne à gauche et celle qui pour l'instant ne peut pas l'être à droite, en sachant que le colisée se trouve dans notre dos. Or, le couloir qui nous intéresse se trouve sur la partie qui n'a pas été dégagée, principalement pour limiter les risques d'effondrement de la route moderne. Nous sommes donc dans l'incertitude sur l'emplacement où débouche le fameux couloir dont je vous parle depuis tout à l'heure, côté Ludus Magnus. En toute logique, si on suit l'alignement du couloir tel qu'il a été mis au jour du côté du Colisée, l'escalier qui permettait de descendre dans le souterrain doit se trouver approximativement par ici, probablement dans la pièce vers laquelle je me dirige tout de suite. Les gladiateurs rejoignaient ici le tunnel. Ils descendaient 5 mètres en dessous du niveau du sol et il est probable que plus ils progressaient vers le Colisée et plus ils entendaient le grand sourd de la foule qui les attendait déjà dans l'amphithéâtre. De l'autre côté, il faut aussi imaginer quelle pouvait être la surprise des 50 000, 60 000 spectateurs qui attendaient dans le Colisée et qui voyaient tout d'un coup arriver des dizaines et des dizaines de gladiateurs par ce couloir privé. Au bout des 60 mètres, au des 70 mètres, pardon, j'ai voulu parcourir toute la longueur du couloir, nous arrivons au niveau des chambres de manœuvre du Colisée qui sont des endroits relativement sombres. C'est pour cette raison que nous avons dû ajouter les torches que vous voyez ici au mur. Tant que je reste dans ces chambres de manœuvre, je suis encore sous les gradins du Colisée. Et si je m'avance jusqu'à la cinquième porte, on va s'avancer encore un petit peu, vous allez pouvoir voir le couloir qu'empruntaient les gladiateurs pour rejoindre le niveau supérieur de l'arène. Voilà. C'est la prochaine sortie. Juste là, les gladiateurs se dirigeaient soit à droite, soit à gauche pour emprunter un escalier qui les menait jusqu'à l'entrée principale du Colisée, du côté est. Dans ces chambres de manœuvre, les archéologues ont également mis au jour la trace de Cabestan, que je vais vous montrer maintenant. Les voici. Nous sommes, si vous me permettez l'expression, dans la salle machine des sous-sols du Colisée. Ces cabestans vont servir de moteur, certes manuel, pour déplacer les cages ou ouvrir les différentes trappes qui étaient cachées sous la reine. Peut-être que si tous ces cabestans étaient utilisés en même temps, il était possible d'ouvrir en une seule fois toutes les cages dissimulées sous le sable de la reine. Cette question ne fait toutefois pas l'unanimité, 
Certains chercheurs remettent cette interprétation en doute parce qu'il aurait fallu mettre en place un système extrêmement complexe de poulies de renvoi sur le sol avec un nombre de cordes faramineux, ce qui aurait bien sûr compliqué la circulation du personnel de service. Mais cette hypothèse mérite au moins d'être émise. Si je fais demi-tour, j'arrive directement sous l'arène. Cette fois, il n'y a plus de fondation imposante. Et nous pouvons apercevoir, alors c'est très exigu, mais les couloirs A et B qui, sont, qui suivent la forme elliptique de l'arène. Au centre de ces sous-sols, nous avons un couloir H qui est parfaitement rectiligne. Je vais vous le montrer, c'est celui-là. C'est le couloir le plus impressionnant du Colisée. On pense que c'est dans ce couloir, à l'origine, c'est ce couloir à l'origine qui a été utilisé avec des très grandes plateformes de manœuvre pour monter les décors les plus importants. Mais au IVe siècle, à l'époque que nous restituons, il semble que ces plateformes ne pouvaient plus être utilisées. Par contre, sur les couloirs adjacents, ceux qui se trouvent sur ma droite et sur ma gauche, il y avait des systèmes d'ascenseurs. Et dans l'état actuel du modèle, nous avons restitué 28 rampes et 60 ascenseurs que vous allez pouvoir découvrir dès que je vais me rendre sur l'arène. Donc, nous passons maintenant directement à la partie centrale de l'édifice de spectacle. Nous voici maintenant au cœur du plus grand amphithéâtre du monde romain. L'arène du Colisée est constituée d'un plancher recouvert de sable. Le sable permettait d'absorber le sang des animaux, d'absorber le sang des gladiateurs, mais il permettait aussi de cacher les trappes qui pouvaient s'ouvrir indépendamment ou toutes en même temps, en fonction de ce qu'avait choisi l'éditeur des jeux. Je vais activer ces trappes pour vous. Elles sont pour l'instant cachées sous le sable et vous allez les voir s'ouvrir toutes simultanément. Les quelques palmiers que vous voyez ici permettent d'évoquer les différents décors qui accompagnaient les chasses. Et puis, une fois que les chasses était terminé, il fallait nécessairement prévoir des intermèdes pour évacuer les corps des animaux morts. Il devait y en avoir un certain nombre qui se trouvaient sur l'arène, comme le sanglier que nous voyons ici. Les animaux morts étaient probablement tirés sur le sol avec des bœufs ou avec des mules. Ils étaient peut-être montés aussi sur des chariots. On va les traîner sur le sol pour les amener dans une pièce spéciale, où les animaux vont être dépecés. Les herbivores seront vendus pour la consommation humaine, les carnivores serviront à nourrir le reste des animaux qui sont restés dans les vivariums et qui serviront pour le prochain spectacle. Il fallait aussi ratisser le sable de l'arène pendant les intermèdes et remettre du sable sur les flaques de sang les plus importantes avant le spectacle suivant. Et c'est pour cet usage que nous avons ici proposé la restitution de sacs de sable avec un racloir. Mais attention, pendant tout cet intermède technique, il n'était pas question d'interrompre le spectacle. Il fallait même attirer l'attention des spectateurs vers d'autres choses pour qu'ils ne soient pas occupés à regarder toutes ces, toutes ces choses plus pratiques. C'est probablement là qu'intervenaient les musiciens pour jouer différentes mélodies, et probablement en utilisant l'orgue hydraulique, que l'on voit fréquemment représenté sur les mosaïques concernant l'amphithéâtre. Il faut aussi imaginer que des jongleurs, des acrobates ou toute autre personne susceptible de capter l'attention du public arrivaient à ce moment-là, une dizaine de minutes probablement, le temps que l'on puisse réaliser toutes les opérations dont je viens de vous parler. C'est peut-être aussi à ce moment-là que les pompes à piston étaient actionnées, pour remplacer au moins temporairement l'odeur des fauves par l'odeur beaucoup plus agréable du safran. C'est le moment des sparsiones, le moment des pulvérisations d'eau parfumées. Pour terminer la visite, je vais vous emmener tout en haut de l'amphithéâtre, je vais vous emmener au niveau des gradins en bois qui étaient réservés aux esclaves, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les esclaves aussi avaient la possibilité de venir au spectacle. Et les esclaves avaient toute cette partie de l'amphithéâtre qui leur était réservée. Alors, il n'y avait pas de siège en marbre, mais des gradins en bois. D'ici, vous pouvez voir toute l'empreinte visuelle des vélums, qui sont pour l'instant uniquement à moitié déployés. 
je vais me mettre dans l'axe de la reine, je vais à nouveau ouvrir les trappes pour vous montrer l'effet obtenu depuis un autre point de vue. L'effet est d'autant plus saisissant qu'on ne voyait pas tout le personnel qui s'affairait dans les sous-sols. Avant de conclure, je voudrais vous emmener sur un secteur du Colisée inédit, à savoir sur le toit du portique du Colisée, qui était réservé aux marins de la flotte de Mycène, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient chargés de manœuvrer le vélum. Alors Aujourd'hui, on ne peut plus, bien sûr, accéder à toute cette partie-là, qui n'existe plus. J'espère que vous n'avez pas le vertige, parce que nous sommes à peu près 50 mètres au-dessus du niveau du sol. Nous sommes sur le toit du portique, et c'est là que travaillaient les marins de la flotte de Mycène pour pouvoir déplier les toiles qui étaient enroulées sur des rouleaux, vous les apercevez ici. Ils devaient encore monter sur la plateforme de travail en bois que vous apercevez juste au-dessus. Les marins de la flotte de Mycène étaient un corps d'élite de l'armée. Et il était vraiment nécessaire d'avoir ce personnel extrêmement qualifié pour travailler ainsi en hauteur au milieu des cordages. Il n'y a pas de sécurité, évidemment. La discipline des soldats était également aussi probablement un gage de qualité pour le spectacle. Ils étaient habitués, ces soldats, à travailler de façon coordonnée, ce qui permettait de déployer les toiles du, val, de, du vélum de façon simultanée, en toute harmonie. Pour conclure, et c'est par là que nous avions commencé la séance, nous ne connaissons aujourd'hui aucun spectacle qui ne puisse se rapprocher de ce que l'on pouvait voir au Colisée dans l'Antiquité. Les spectacles s'enchaînaient sur une journée entière, avec des chasses le matin et des spectacles de gladiateurs l'après-midi. Le tout était environné d'une maîtrise technique remarquable. Le vélum pour protéger du soleil, le sous-sol avec son système de rampes et d'ascenseur, les pompes à pistons qui brumisaient de l'eau parfumée, leur hydraulique qui pouvait être entendu par 50 000 personnes. Et je ne vous parle là que du seul bâtiment de l'amphithéâtre. Si on ajoute à tout cet ensemble tous les monuments annexes évoqués par Philippe, les casernes d'entraînement, la morgue, l'hôpital, l'armurerie, les vivariums, on comprend à quel point toute la vallée du Colisée était dévolue au jeu de l'amphithéâtre. L'emprise foncière de cette industrie du spectacle était faramineuse. Et il n'y a finalement rien d'étonnant au fait que le Colisée soit aujourd'hui l'emblème de Rome, même si le, col... même si le grand cirque pardon, le dépassait par son ancienneté et par sa capacité d'accueil. Je vous remercie. Merci, merci à vous tous. Alors comme c'est la dernière nocturne de l'année, suivant une tradition bien établie, ben de, nocturne de l'année, de la saison 2022-2023, j'ai demandé à toute l'équipe de venir sur la scène nous rejoindre le plus rapidement possible, y compris à ceux qui sont derrière leur machine au niveau du pupitre, de façon que je puisse vous présenter toute cette équipe sans laquelle, bien sûr, nous ne pourrions pas. Euh, pas faire ces, euh, ces présentations. Voilà, vous vous groupez à côté, de, à côté de Sophie de manière à ce que Stéphane puisse tous vous capter et que vous soyez peut-être dans la lumière, euh, dans la lumière aussi. Hein <rire> François, si tu peux venir nous rejoindre, peut-être te mettre de l'autre côté. Stéphane, Stéphane aussi, si vous pouvez quitter votre, votre pupitre. Oui, Stéphane, François, François, viens à côté de moi sur la gauche, tu vas être dans la lumière aussi. Voilà, eh bien, écoutez, je vais commencer la présentation justement par le, par le côté gauche. François, qui est le géographe de l'équipe, qui nous a construit un extraordinaire système d'information géographique qui nous permet de superposer les restes archéologiques, les plans de reconstitution, les plans, de, les, plans les photos d'aujourd'hui, etc. C'est aussi le chef de projet des projets compliqués de l'équipe. C'est lui qui gère la, tout de suite la refonte complète de notre, site, de notre site web, qui gère aussi un programme de guide virtuel qui permettra d'automatiser les visites sur le plan de Rome. 
nous remplacer, Sophie et moi, qui ne sommes pas toujours disponibles pour faire visiter la maquette de Paul Bigot, puis également un projet tout de suite de sous-titrage des podcasts et nocturnes en français et en anglais. Voilà, à ma droite. À ma droite, Sophie, Sophie Madeleine, hein, qui est, euh, vous connaissez bien, qui est euh, titulaire d'une thèse en études anciennes sur le théâtre de Pompée, titulaire aussi d'une habilitation à diriger les recherches sur le, les vélums dans l'Antiquité. Elle aurait pu vous parler des vélums pendant une heure si on l'avait si laissé faire. Elle est aujourd'hui directrice du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen, qui, outre d'autres projets, eh bien, nous aide à réaliser ces restitutions virtuelles de la, Rome, de la Rome antique. Et puis, à côté de cette activité de direction SCL qui participe avec moi à la préparation des dossiers scientifiques avant restitution. Nicolas Lefebvre, notre informaticien historique, notre chef informaticien spécialiste spécialiste de la réalité virtuelle, c'est lui qui permet ce qu'on appelle la réalité virtuelle pour le dit, c'est-à-dire, vous voyez, d'entrer dans, dans la maquette en 3D, de se déplacer, de, de, visiter, de visiter Rome en 3D. C'est lui qui, par exemple, a aussi animé les, les trappes tout à l'heure, hein, faire en sorte qu'elles s'ouvrent toutes, <rire> toutes d'un coup. Et puis, c'est lui aussi qui fait de la modélisation, toujours. Il modélisait une grande partie des sous-sols du Colisée. Il a refait aussi le modèle du Colisée qu'on qu avait fait depuis bien des années, mais il l'a remis au goût du jour. Voilà. Après, c'est Jérôme, Jérôme Nicole. Jérôme Nicole, qui est le programmateur des applications compliquées. Il a fait sa thèse en équipe sur les automates dans l'Antiquité. Il a aussi créé l'application Romain Tabula. Il travaille actuellement pour Christophe Lelon, un chercheur en biologie qui est dans la salle, je sais aujourd'hui que je salue, euh, sur le développement d'une application présentant des animaux en 3D dans le cadre d'un projet d'anatomie comparée. Vous voyez que le travail sur Rome peut mener à tout, euh, mais il continue à mettre ses compétences au service du plan de Rome, en développement notamment beaucoup de choses pour le futur euh, site Internet. <applaudissements> Et puis Charlie, Charlie Morino, hein, qui est notre infographiste de combat, celui qui fait tout ce qui est, euh, tout ce qui est compliqué en modélisation, tout ce, qui, euh, tout ce qui demande de la minutie aussi bien pour l'architecture que pour les systèmes mécaniques qu'il sait animer à la perfection. Pour la période nocturne de ce soir, par exemple, c'est lui qui a reconstitué les cages et le système compliqué des chambres de manœuvre du Colisée. C'est lui qui a trouvé comment inclure un éléphant qui bouge dans le, dans le modèle. Hein, c'est lui aussi le communicant sur les réseaux sociaux, puis le réalisateur des, des beaux rendus, des belles structures qui nous servent pour les supports de communication. Voilà, et puis derrière là-bas, qui n'a pas voulu descendre, euh, Stéphane, Stéphane Gorkowski, de la direction du service d'information de l'Université de Caen, département audiovisuel. C'est grâce à Stéphane et à son collègue également, Guillaume Le Terrier, qui ils alternent l'un et l'autre, ils appartiennent tous les deux au même, même service. C'est grâce à eux hein, qu'on peut avoir ces nocturnes à la fois retransmises, euh, retransmises en direct et puis euh, filmées de manière très professionnelle et euh, vis visualisable ensuite en podcast sur Internet. Donc un grand merci, un grand merci à, à eux deux. Et puis, je n'oublie pas notre doctorant, Gilles-Marie, qui enseigne à Flamanville, au nord du Cotentin. La distance l'empêche d'être présent parmi nous en permanence, mais il travaille activement à sa thèse sur les aqueducs de Rome. Et j'espère que la soutenance se rapproche. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore à toute, à toute l'équipe. Et si on peut... 
remettre la lumière, bien nous allons passer à la séance de questions habituelles. C'est François qui gère tout ça aussi, il fait le temps qu'il remonte, qu remonte là-haut. Voilà. Donc on va vous passer des micros dans la salle pour que vos questions puissent être enregistrées. Il y a déjà une première question ici. Jérôme et Mathieu. Le micro arrive, le micro arrive. Euh, C'est... <rire> Jérôme, c'est là, au deuxième Magnanum, deuxième rang de gradin. Une, une question d'ordre pratique, les commodités. <rire> Alors les commodités, <rire> elles existent, hein, elles existent, elles sont situées sous le podium, hein, sous le podium au, niveau du, au premier niveau. Il y avait des grands systèmes de latrines publiques, puisque éventuellement, évidemment, si on leur donne la possibilité de boire de l'eau, il faut bien prévoir ce qui se passe, comment je finis ma phrase, <rire> à la fin de la journée. <rire> bon, il y avait des communautés partout, tous les grands édifices de spectacle, que ce soit les, les, les termes, les, les, grands, les cirques, les théâtres, les amphithéâtres, ils ont tous les commodités à proximité. Ce qui change par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on est sur des grandes latrines ouvertes, donc il n'y a pas de système de, de fermeture comme on le ferait aujourd'hui, mais ce sont des toilettes à la romaine. On en profite pour discuter. Mathieu. Merci. Vous évoquiez le fait que le Colisée a fonctionné jusqu'au 5e siècle. Euh, sauf erreur, c'est à partir du 4e siècle que le christianisme devient la religion officielle. Euh, comment ça a pu cohabiter à ce moment-là Parce que c'était quand même. Ouais. Alors, le dernier spectacle différents. que j'ai évoqué, 523 après Jésus-Christ, ce sont des chasses. Les combats gladiateurs, eux, avaient été interdits à la fin du 4e, donc début du 5e. Les chasses ont encore lieu, mais fin 4e, les combats gladiateurs, effectivement, où l'Empire devient officiellement chrétien, là, les combats gladiateurs sont interdits. Et il y aura encore une chasse, et on n'y pense pas toujours, euh, qui sera organisée dans le Colisée en... au XIIe siècle, je crois. Hein, 12e siècle. Euh, on fera revivre le Colisée pour une séance de chasse. Parce que c'était ça, sa grande... Il faut bien comprendre que la grande spécialité, le, le grand perfectionnement du Colisée, c'est pour les chasses. Je pense que ceux, qui ont, ceux qui comprennent le, le grec ont peut-être vu que dans le texte de Dion Cassius qui nommait le Colisée euh, inauguré par Titus, il était question de théâtron kunekitikon, pardon, le théâtre synergétique. Hein, euh, le théâtre fait pour la chasse. C'était vraiment la, la spécificité du Colisée. Oui Après on prendra sur Internet. Oui Merci, bonsoir. Oui, deux petites questions. La première question, euh, Sophie, c'est euh, la maquette mon, que vous montrez du Colisée euh, est blanche. Est-ce qu'on peut imaginer que le Colisée soit décoré avec des mosaïques ou euh, d'autres... Euh, nous, euh, nous avions restitué des peintures sur les entrées axiales du Colisée, sur les entrées principales, comme notamment celles qui sont réservées aux personnes les plus, impo les plus importantes, à l'empereur notamment. Et après avoir discuté avec les responsables du site, il n'y a pas eu réellement de peinture, de mise au jour à cet endroit-là. Donc on est plutôt allé dans le sens d'enlever des peintures qui ne sont pas purement accréditées par les fouilles archéologiques plutôt que d'en remettre. Est-ce que les gradins étaient aussi blancs probablement pas à ce point-là, mais oui, l'édifice paraissait blanc. Il fallait peut-être ajouter certains noms de personnes, puisqu'on sait que certains secteurs des, des, des gradins pouvaient être réservés à tel, ou tel pardon, à tel ou tel métier. Mais oui, je pense que l'image des gradins ici est, est très pertinente. Et quand on regarde des gradins monumentaux qui sont conservés, par exemple, dans certains grands cirques de, de Turquie, je pense à Aphrodisias, je pense à des sites comme cela, ils paraissent en effet très très blancs. D'autant plus blanc qu'on sait que les gradins étaient en marbre, hein, ce qui explique ouais. aussi qu'ils aient été pillés. Hein le, la, la structure extérieure 
est en travertin, donc une pierre qui est un petit peu jaune, mais les gradins, eux, étaient en marbre, et ils ont tous été pillés, récupérés pour euh, d'autres édifices de Rome. Merci. Deuxième question. Euh, dans les spectacles de tauromachie aujourd'hui, en Espagne et dans le sud de la France, les animaux sont, enfin les taureaux, sont euh, assommés avant d'entrer de, euh, dans l'arène. Est-ce que à l'époque romaine, une pratique comme cela se faisait pour les animaux sauvages, éventuellement, pour faciliter leur, leur combat entre les, les chasseurs ou les... les enfin, les, les... Alors, les dans, la, dans la corrida dans la corrida espagnole, les animaux sont tués, sont tués à l'épée. Hein. Ils sont tués... Ah, avant avant d'entrer, euh, dans les coulisses, ils sont, ils sont assommés. Ah, je crois pas, non. Ah, je si, il eu, euh, y a eu un... Ah, bon. Ah, ça, On ça, va rester sur Voilà, ça, 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 ça j'ignore, mais enfin, en tout cas, il n'était pas question d'assommer un lion ou un rhinocéros euh, avant son entrée sur l'arène. Non, non, les animaux, euh, les animaux étaient. Euh, alors, je vous l'ai dit, étaient peut-être étaient peut dressés, hein, euh, enfin, peut-être dressés, façon de parler, peut-être subi un, un dressage euh, au, moins, au moins partiel. Hein, mais euh, non, c'est un spectacle très cruel. Hein, hein, C'était vraiment un spectacle. Euh, tout à fait cruel, quelquefois, pour que des animaux se battent entre eux. On attachait un ours, un éléphant avec une chaîne, euh, un ours et un, un taureau. et un taureau avec une chaîne pour qu'ils se battent l'un contre l'autre. Oui, merci. merci. Merci pour cette conférence. J'ai une question qui, qui va peut-être... Il marche le micro. Jérôme, tu peux vérifier le micro Ou sinon, Mathieu, si tu veux amener un autre micro Merci beaucoup. Euh, merci pour cette conférence. J'ai une question concernant euh, donc les spectacles. Euh, est-ce que c'est des spectacles qui étaient offerts ou est-ce qu'il y avait des entrées payantes euh, Et est-ce qu'on a également estimé un petit peu le coût d'un tel euh, événement, si je puis dire euh, le coût financier. Alors, ce sont des spectacles qui sont offerts, qui sont offerts soit par l'empereur, soit par des magistrats. Alors, pour, euh, alors les coûts, euh, c'est très difficile de les évaluer. Mais on sait par exemple que César, donc avant la construction du Colisée, mais vous avez vu qu'il existait déjà des jeux de ce type avant la construction du Colisée, César s'est ruiné en tant que candidat aux élections pour offrir des jeux. Pour faire, c'était un prix faramineux. Il fallait payer les gladiateurs, il fallait payer les animaux, il fallait payer les chasseurs. César est arrivé quand il est arrivé consul, c'était quelqu'un qui était ruiné, il avait dépensé des sommes terribles pour, pour se faire élire, pour organiser ses jeux. Mais c'était gratuit pour le public. Et ça a été gratuit jusqu'au bout. C'était ce qu'on appelle un mounous. Merci beaucoup. Voilà. Un cadeau. Un cadeau. Oui Alors, euh, allez-y. Oui. Euh, vous avez mentionné donc euh, les, loge le, les logements de gladiateurs et de leurs familles. Et en fait, euh, qu'est-ce que se passait avec les familles de gladiateurs si donc, les gla donc le gladiateur euh, périt donc euh, pendant l'événement, pendant le show Alors le, le vaincu. La question c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qui devait, qu'est-ce qui arrivait au, au gladiateur perdant hein Non. Non, on n'entend pas très très bien si vous pouvez parler juste un tout petit peu plus fort. En fait, qu'est-ce que s'est passé avec les familles de gla des gladiateurs et si donc le gladiateur périt lors du combat, par exemple Ah, oui. Ah, oh ben ça, malheureusement, enfin, je pense que la, la famille du gladiateur euh, mort au combat ben, déménageait. Hein, voilà, ils s'en allaient, euh, allaient ailleurs. Alors, on, on, on a des stèles de gladiateurs qui sont émouvantes où on voit que c'est la femme du gladiateur, qui a élevé le, qui a élevé le tombeau pour son, son mari défunt. Oui. Merci. Oui. oui, merci pour cette nocturne. J'ai trois questions. Euh, en complément de la question précédente, le, le financement de la construction et, et de, de l'exploitation du, bah, du, du, du lieu. Alors, ensuite, la place des femmes euh, mmh. dans l'ensemble de ces spectacles, etc., et puis, vos projets pour la suite. D'accord. 
Alors, le, le fonctionnement, donc à Rome, le Colisée est un, un édifice impérial. Il est financé sur les caisses, euh, sur les caisses de l'État. Et les casernes de gladiateurs sont un privilège impérial. Donc, elles sont également, euh, fournies, elles sont également euh, financées par, euh, par l'empereur. Dans les provinces, les, euh, les magistrats qui veulent donner des jeux font appel à des entreprises. Ce qu'on appelle un laniste. Un laniste qui est un, une sorte d'impresario d'une troupe de gladiateurs qui vont se déplacer de ville en ville. Mais à Rome, les gladiateurs sont en résidence, si, si je puis dire comme ça. Ah ben c'est oui, c'est mmh. l'impôt puis les guerres. Hein, les butins. Hein, les butins de guerre également, hein, qui, qui permettent de financer ça, oui. oui. Euh, la place des femmes, alors il y a quelques femmes gladiatrices, on est sûr. Hein, c'est bien attesté à la fois en iconographie et par les textes. Il semble qu'il y ait des femmes chasseurs aussi. Il y a une, une mosaïque qui est curieuse, manifestement, les deux personnages s'embêtent deux femmes. Voilà. Mais sinon, c'est un rôle tout à fait, euh, tout à fait limité. Hein. Bien entendu, on ne les voit jamais représentés euh, sur les scènes de capture, par exemple, ou, ou ces choses-là. Et la troisième question, nos, nos projets, bah, c'est de faire la ville de Rome en entier. Voilà. Parce que malgré les apparences, il y a on a toujours des, a toujours des vides, hein, toujours des vides. Donc on, on travaille petit à petit, de nocturne en nocturne, de saison en saison, à compléter tout ce modèle de Rome. Et ce que l'on voudrait faire, c'est arriver à avoir une ville, une ville complète euh, d'ici quelques années. On en a voilà. dit un mot tout à l'heure. L'équipe travaille depuis quasiment un an à une réfection complète du site internet. Donc le nouveau site devrait paraître bientôt. Ben, avancer plus sur les, sur les délais, mais avec une refonte complète qui permettra une, une circulation de Rome plus aisée, avec une carte interactive. Nicolas a programmé un système qui nous permet de refaire toutes les images, de sorte que vous n'ayez pas des images qui soient plus vieillies quand les bâtiments ont été faits il y a quelques années, mais que tout soit régénéré avec plus de vidéos. Donc c'est un des, un des gros projets que l'on est en train de, de terminer actuellement avec François, qui s'investit aussi beaucoup sur ce, sur ce projet. Voilà. Peut-être sur Internet. Oui, oui pardon, oui, je vous... Oui, vas-y François, puis ensuite, euh, il y aura aussi une question de Claudine. Euh, ou... Toujours. Oui, il y a une question et un peu petit débat sur la, la, les nomachies. Hein, Ont-ils mmh. lieu et comment est-ce que ça pouvait marcher avec le sous-sol tel qu'il mmh. a été montré Après, une deuxième question. Alors, il y a eu des nomachies, elles sont attestées par les textes, euh, avant la construction du sous-sol en dur que je vous ai montré. Peut-être ouais. explique ce que c'est. Une nomachie, c'est un combat naval. Hein, c'est un combat naval. Euh, il y en a eu d'organiser dans le Colisée au tout début, au tout début, au moment de l'inauguration du Colisée. À cette époque-là, le plancher, euh, il n'y avait pas de mur en dessous. Hein, vous savez que le, le Colisée est construit à l'emplacement euh, du lac interne, de l'étang interne de la maison de Néron. Donc ça se prêtait bien à recréer ici un lac artificiel. Vous avez vu l'anneau béton qui a été construit euh, tout autour. Donc le milieu euh, pouvait être inondé. Et puis ensuite, pour les combats de gladiateurs, on, y avait des, on, on trouve encore les traces des poteaux de bois. On installait le plancher sur des poteaux de bois qui étaient assez, assez rapidement montés. Et on pense, vous avez vu les deux chambres de manœuvre de chaque, à l'extrémité qui sont en forme de, en forme de triangle eh bien, et qui étaient donc sous les gradins On pense que c'était les darses d'amarrage des galères qui allaient combattre. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, en fait, il n'y en avait que quatre. Hein. Une, deux de chaque côté, hein, c'était tout. Hein. Et euh, on pense que c'était là que les, que les galères étaient préparées, armées, puis ensuite elles apparaissaient, ça devait être très impressionnant, hein, sous l'entrée, hein, sous l'entrée et sous les entrées axiales du Colisée euh, pour combattre au milieu de l'arène. Mais ça, ça n'a pas, euh, pas duré longtemps, puisque on estime que les murs en dur ont été construits environ dix ans après l'inauguration. À partir du moment où il y avait les murs en dur, bien sûr, il ne pouvait plus y avoir d'inondation. Peut-être relayé oui. une, une seconde question euh, sur le nombre d'animaux euh, qui ont été sacrifiés dans les différents les chiffres impressionnés euh, les auditeurs et vous voulez savoir est-ce qu'ils sont vraiment fiables, est-ce qu'ils n'ont pas été exagérés par les, les auteurs non, non parce que euh, alors euh, je vous ai donné un ordre d'idée parce que j'aurais pu multiplier les exemples 
Hein, les, ça si on va pas, si c'est pas 11 000 comme, euh, comme Trajan sur ce, pour son triomphe, c'est de toute façon plusieurs centaines et plusieurs fois et plusieurs fois par an. C'est un chiffre colossal. Un chiffre colossal. Les, les Romains, avec cette pratique des jeux, ont euh, raréfié les bêtes sauvages non seulement en Europe mais également en Afrique du Nord. On sait par exemple que l'éléphant sauvage avait quasiment disparu d'Afrique du Nord. C'est aussi grâce aux Romains qu'on n'a plus de lions dans le sud de la France. Ils ont vraiment réalisé un véritable carnage sur toutes ces espèces. Donc il y avait encore une question de... Je ne sais pas qui est-ce qui a des micros tout de suite, Jérôme ou Mathieu, ou... toujours au deuxième magnanum central moi Allô Oui, j'ai une question. Vous avez évoqué que le spectacle durait toute la journée. Mais ça durait combien de temps Combien il y avait de spectacles par an Ils ne faisaient pas la pause du mois d'août Ils n'avaient pas de vacances <rire> Alors... Parce qu'avec toute cette euh, intendance qu'il fallait euh, ouais. gérer, euh, on voit bien que même, même l'été où il fait très chaud quand même à Rome, on avait encore des spectacles euh, ouais. tout l'été ouais. Il y Toute avait... l'année et tout l'été et... Oui, oui il, y avait, il y avait chaque année, par an, il y a les spectacles de gladiateurs, comme les spectacles de théâtre hein, ou les spectacles de course ou de chevaux, sont donnés dans le cadre de ce qu'on appelle les loudis. Ce sont des fêtes religieuses, en fait. Hein. C'était l'occasion de, de, grandes, de grandes fêtes. Et on sait qu'il y avait 175 jours par an, 175 jours de jeu. Donc, sur les 175 jours de jeu, on peut imaginer qu'il y en avait bien la moitié qui étaient consacrés à des spectacles d'amphithéâtre. Donc imaginez, multiplié par 80, 80 spectacles comme ça chaque année. Ouais, Peut-être dans les 80, enfin, disons, il y a une on soixantaine. Hein. On va encore prendre une question. Oui. Comment étaient recrutés les gladiateurs Qui les recrutait Comment étaient-ils recrutés Et puis quel était leur statut social Oui, alors ça c'est une question compliquée, parce qu'il faut la traiter de manière historique. On voit bien que jusqu'à l'époque de Spartacus, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a, on a des prisonniers. Hein, ce sont des prisonniers euh, qui sont employés comme gladiateurs contre leur force, d'où la révolte de Spartacus qui va entraîner avec lui euh, des, euh, non seulement des gladiateurs, mais bien sûr des, des esclaves, et menacer gravement d'ailleurs l'État romain. À partir de Spartacus, les Romains ont compris que c'était dangereux de faire des soldats d'élite avec, parce que les spectateurs, c'est ça, ce sont des soldats d'élite, ce sont des combattants extraordinaires. C'était dangereux de faire des soldats d'élite avec, euh, avec des prisonniers. Et à partir de cette époque, les gladiateurs, ce sont euh, des, euh, des hommes engagés, des mercenaires. Ils sont payés, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour faire ce pour faire ce travail-là, ils sont libres. Alors, des, ce sont, apparemment, ce sont des contrats, donc ils ne sont pas libres de partir quand ils veulent, comme ça, la veille du spectacle. Mais euh, ce sont des contrats signés pour un nombre d'années données. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, j'espère... J'espère à l'année prochaine pour une nouvelle saison de nocturne. On vous enverra le nouveau programme dès la fin de l'été. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. <rire>